ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഫുഡിനെ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആകുന്നു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വേവ്സിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് എനർജിയായി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അമേരിക്കൻ എഞ്ചിനീയർ പേഴ്സി സ്പെൻസർ ആകുന്ന മോഡേൺ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ആദ്യമായി മേക്ക് ചെയ്തത് വേൾഡ് വാർ ടുവിൽ റഡാർ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മോഡേൺ ഓവൻ മേക്ക് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാകുന്നു ആദ്യമായി ഇത് വിറ്റേക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അത് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അമാന കോർപ്പറേഷൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ പുറത്തിറക്കി ഇനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ടേൺ ടേബിൾ കൺട്രോൾ പാനൽ ഫാൻ വേവ് ഗൈഡ് കൂളിംഗ് ഫാൻ മാഗ്നറ്റ് ഡ്രോൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു അയൺ കോറിൽ കുറച്ച് കോയിൽസ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പ്രൈമറി കോയിലിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം സെക്കൻഡറി കോയിലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി കോയിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ അയൺ കോറിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് കാന്തിക വലയം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണത്താൽ ഒരു സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകും ഇതിന്റെ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫ്ലക്സുകൾ കോയിലിൽ തട്ടി കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബട്ട് ഇവിടെ പ്രൈമറി കോയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും സെക്കൻഡറി കോയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവുമായതിനാൽ സെക്കൻഡറി കോയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോയിലിൽ എത്തുന്ന വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ എത്തിയപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് താഴെ കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് യൂഷ്വലി മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വൺ ട്വന്റി വോൾട്സ് എ സി കറണ്ടും ആകുന്നു കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് പവറും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ടെൻ ആംബിയർ കറണ്ടും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ്രോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മാഗ്നറ്റ്രോൺ ആകുന്നു മൈക്രോവേവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ്രോണിൽ എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാവുന്നതാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആന്റിന കാവിറ്റീസ് കാതോട് ആനോഡ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കാതോട് ഒരു ഫിലമെന്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഫിലമെന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫിലമെന്റിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിലമെന്റിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാരണത്താൽ കാവിറ്റീസിലും സ്പോങ്കുകളിലുമായി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് രൂപപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ രൂപപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഓസിലേഷനെ ഒരു ആന്റിനെ യൂസ് ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആയിട്ട് പ്രത്യേക വിടുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മാഗ്നറ്റ്രോണിന്റെ ആന്റിനയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മൈക്രോവേവ്സ് വേവ് ഗൈഡിലൂടെ ഓവനിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ടേണിംഗ് ടേബിളിൽ തട്ടി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മൈക്രോവേവ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അനിമേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം മൈക്രോവേവ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് സ്പിന്നിങ് ചെയ്യുന്നു കാരണം മൈക്രോവേവ്സിന് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് അതായത് വേവ്സിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പോസിറ്റീവും വേവ്സിന്റെ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നെഗറ്റീവും ആകുന്നു അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ പോസിറ്റീവ് ാണ് മൈക്രോവേവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗവുമായി തട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സ് കാരണത്താൽ മോളിക്യൂൾ സ്പിന്നിങ് ആകുന്നു അതുപോലെ മോളിക്യൂളിന്റെ നെഗറ്റീവും വേവ്സിന്റെ പോസിറ്റീവുമാണ് തട്ടുന്നതെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായി ഒരു സ്പിന്നിങ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സ്പിന്നിങ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണത്താൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ മോളിക്യൂൾസിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഹീറ്റഡ് ആകുന്നു കൺട്രോൾ പാനലിൽ നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുമ